So what's up guys and welcome back to another episode of And for today's episode, I'm going to teach you the essentials and all the must-haves to create your own online business Let's start Ating gumawa ng logo So meron akong dalawang website na pinapukuha ng kanong templates so, Una is itong Taylor Branch And ito, Hatchful Guys, ang una ko munang ituturo sa inyo ay paano gamitin itong Hatchful Ito yung homepage nila, pinaka-homepage nila Then click get started. And kung makikita natin dito, meron siya kaagad pagpipilian kung ano ba talaga yung binibend, kung ano ba talaga yung online business mo. So, let's say, for example, nagtitinda ka ngayon ng mga damit. Just click next. And then, dito, makikita mo dito kung ano ba talaga yung gusto mo. So, click at new next. Just fill this out. And this, kaagad-agad, meron ka ng template for your website. Charan. Kasi sobrang dami ng pagpipilian siya. Pwede mo naman silang i-modify. Dito naman, so for example, pagayin natin name ko. And then tagline. Optional lang naman siya guys kung meron kayong tagline. So just click design. Wait for it to load. And dito, pipili kayo kung ano dito yung ano nyo. So for example, I sell products only online, online and in person. And then dito, sabihin na lang natin na Then click next Then dito, pipili kayo ng logo type nyo Self-explanatory naman siya guys Guys, alam nyo na yun So, sabihin na lang natin na nasa icon base na yun Just click icon base And dito, pipiliin kayo kung abstract shape Si Taylor Brand na mismo yung mag-recreate ng, ng inyong icon or pwede kayo mag-search. Dito na lang tayo. Sa abstract shape. And then dito, kung ano yung magiging ano ng text mo. And then, click next. Just wait for it to load. And then, yan na po guys. Ang inyong mga logos. Pwede nyo siyang i-customize here. And andito pa po yung mga ibang logos sa gilid. It's actually perfect to para sa mga kapwa ko na small YouTuber na kung kunwari gusto nyo magkaroon ng uh, YouTube channel art tapos yung mismong profile nyo. Pwede po dito guys. And then kung nag-online business ka guys uh, laki, kung nakikita nyo dito sa may gilid meron na siya agad gusto, nagpapakita na agad dito kung ano yung kakalab ka lalabasan niya dun sa inyong Facebook page. Next, gagawa naman tayo ng inyong first post. So, I'm introducing to you again itong Canva which is nasabi ko na sa aking previous na tutorial. Guys, sobrang helpful talaga nito. Dito ako mostly kumukuha ng mga templates at um, kinocustomize ko na lang siya mamaya dun sa website na sasabihin ko sa inyo. So, eto, guys, meron na siya kaagad mga tons as in sobrang tamin ng mga template. So, let's say a Facebook post. Actually guys, pwede din, kayang, pwede din kayang gumawa ng Facebook cover nyo dito at saka Facebook profile nyo. Kaso nga lang, dun kasi sa isa kanina, yun yung pinaka-specialized uh, na ano nila sa paggawa ng logos. So, ayan guys, sobrang daming sobrang daming templates. For example guys, let's say um, this one. Ngayon guys, uh, itong picture na to, iaanan nyo lang yan, i-delete nyo lang yan. Tapos, uh, kapag may nagpakita na ganito, ibig sabihin, pwede mo siyang lagyan ng kahit anong picture na gusto mo. So, let's say this, this photo right here. Dadrag lang natin siya, then kiklik natin siya, and yan. Tapos, dito naman guys, kaya nyo na itong gawin guys. Iko, um, para lang siyang nag -e edit dun sa PowerPoint presentation. So, click nyo na dyan. Customize nyo na siya. Lawrence, go nyo, or kung ano man yung pwede nyo ilagay dyan, or price, description, paano mag-order and then just click it here sa downloads, kung gusto siyang i-downloads na agad or dito sa my Facebook page naman which is i-redirect ka niya dun sa Facebook page mo so guys, paano nga ba ako nagko-customize ng mga, ng mga logos actually I'm using Photoshop talaga guys, hindi ko pa pwedeng sabihin na professional na ako kasi hindi pa talaga kasi sobrang parang ang dami kaya mong gawin lahat kapag nasa Photoshop ka pero yun nga lang ang hirap kailangan talaga ng powerful laptops and kasi sobrang ang lakas na sa RAM 
in pasensya. So, yun. So, hindi pa talaga ako as in magaling. Pero, if ever wala kayong Photoshop, you can also search Photopea. Yan. It's an online editor na ano, ng photos. Na para siyang Photoshop talaga, guys. Na almost everything, almost all feature ng Photoshop and, and dito. So, let's try. Ayan. So, dito guys, para lang siyang desktop talaga na pero nasa online siya. So, pag-click mo dito na, tapos makiklik ka ng open. Open ka ng file. Pupunta siya sa iyong uh, files. Yun nga lang guys, ang downside naman nito kapag wala kang masyadong mabilis na internet, hindi talaga siya mas hindi talaga siya ganoon kabilis din. Tsaka depende din dun sa laptop mo kasi first browser based to. So, sobrang taas na ng RAM noon. Tapos eto pa pupunta ka ulit dito sa online. So, parang minsan naglalag na kapag sobrang mabigat na yung proseso na ginagawa mo. Pero kung, pero dun sa pagko-customize lang talaga guys, the best, Photopea, kapag nakalimutan mo yung photo, kapag wala kang Photoshop, or naiwan mo yung laptop mo na may Photoshop, tapos nandun ka sa opisina nyo, the best na pang editor. And guys, kung nahihirapan naman kayo sa pag-determine ng inyong slogan, you can go to this. The search overload. Just go here guys. Click nyo lang kanina yung pinuntahan ko. And then click here. Generate slogan. And there's a tons. So guys, uh, last na lang. Website is ito. Taller.app Guys, sobrang dami mong pwedeng gawin din dito. So Facebook cover, Instagram stories, and YouTube banner. So let's say, dito na lang tayo sa may YouTube banner since... Then, click Browse Templates and then, ching! Ayan, guys. You can also use this as an alternative for your Photoshop. So, ito siya. GIMP search nila. And I think we're done here.